എക്സാമിന് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരണ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും എന്ത് വേണം ഫുൾ മാർക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വോസ് ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരേ അളവുള്ള എട്ട് കുപ്പികൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചോദ്യം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ നാൽപ്പതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി മുൻപൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഡിവിഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ അഥവാ ചതുരഹരണം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഇഫ് വൺ നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് ഇസ് ഷെയർ ഈക്വലി ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ഈച്ച് ഗെറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എട്ട് പേർക്ക് ഒരുപോലെ വീതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപയായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് തന്നെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിന് മുകളിൽ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പൂജ്യത്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ആണ് എൺപതാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ഭയങ്കര ചെറിയ നമ്പറാണ് അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നൂറ്റി അറുപത് അത് നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ ആറ് പേരും അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരും മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന എട്ടിൽ എത്ര തവണ പോകും എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നാല് എഴുതി എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതാം എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക പൂജ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ പൂജ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഉത്തരമല്ലേ വേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടാവുന്ന അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം എട്ട് ഇവിടെ കോമൺ ആണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വീതം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വീതം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ടോട്
പതിനാല് രൂപയാണ് ഒരു പേനയ്ക്ക് ഒരു പേനയ്ക്ക് എത്രയാണ് പതിനാല് രൂപ വരും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഈ വരുന്ന ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇട്ടു തരും എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം രക്ഷാങ്കൽ ഡിവിഷൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായോ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡേഴ്സ് മടങ്ങും മിച്ചവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതേ ചതുര ഗുണനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടാൻ അറിയുമോ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയുമോ അഞ്ചിന് താഴെ വരുന്ന നമ്മുടെ എൻ എൽ സംഖ്യകളില്ലേ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം സീറോ കൂടി ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ അഞ്ചിന് താഴെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഞ്ചിന് താഴെ വരുന്ന തൊട്ട് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തണം ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നിങ്ങൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സീറോയോ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ആയിരിക്കാം ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഏതൊരു നമ്പറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ഏത് വരെയാണ് വരുള്ളൂ ത്രീ വരെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യേനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടമായിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ വരാം ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ഇതിലാരെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ സീറോയോ വണ്ണോ ടുവോ ഒരേ ശിഷ്ടം വരുന്നവ ഓരോ സംഖ്യാക്രമങ്ങളായി ചെയ്താൽ അതായത് സീറോ ശിഷ്ടം വരെ എപ്പോഴാ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരിക മിച്ചമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ശിഷ്ടം എന്തായാലും പൂജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒൻപത് അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാം ആറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക പൂജ്യമാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നാല് ആറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പത്ത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക റിമൈൻഡർ അഥവാ മിച്ചമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നാലിനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ കിട്ടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി അഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അഞ്ചിനെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഞ്ചിന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് മിച്ചമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മിച്ചമായിട്ട് വരും അപ്പോ
ऐसी मड्ड अल मुड़ी मारथ कृत्यू मुड़ा कटो